डेरिवेटिव मुद्दा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन हा पार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन आता मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कॉन्सेप्ट का है अपन एखाद उदाहरण लगन पा समा ये स्ट्रिंग है ये उपयोग का है पा स्ट्रिंग है याची लेंथ है समझा बीस मीटर आता तुम्हारे ये दोन पार्ट करा कि पार्ट करा दोन पार्ट आ प्रोडक्ट का पाजे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट इज मैक्सिम पार्ट इज मैक्सिम मैक्सिम आता का स्टूडेंट को अनेक जन का वेगवेगे पार्ट करे समझा हे पार्ट के एकोनीस एक एकोनीस मीटर का तो एक रहा है तो एक मीटर का एक मीटर अच्छे दोन पार्ट जाए वी एक वीस बरबर है क्या गुणाकार एक अशा प्रकार वेगवेगे पार्ट दे गुणाकार के करूँ पहा लग बर है आ पार्ट पंद्रह गुणीला पंद्रह यहाँ गुणाकार है दोन से पंतीस हा मैक्सिम पार्ट क्या मैक्सिम गुणाकार दोन पार्ट एक पार्ट कि लगन पंद्रह सा एक पार्ट कि पंद्रह सा दोगा गुणाकार दोन से पंद्रह आता हाथ व्यतिरिक्त को पार्ट करा तुम्हें क्या दोन पार्ट का गुणाकार येक्षा कमी से बर कर चौदह घया सोला चौदह पंद्रह गुणीला दा गुणीला दा दा गुणीला दा गुणाकार शेक्षा गुणाकार लहान से सर्वे जास्त गुणाकार दा गुणा दा तुम्हें जो समझा घर चार गुणीला सहा सहा चौबीस नहीं कि है चार गुणीला सोला एक पार्ट चार सा एक पार्ट सोला चाह सो चौ चौसठ मे एक पार्ट के अठरा तो एक पार्ट कि दोन सौ अठरा मुझे छत्तीस छत्तीस बरबर है अे पार्ट करूँ पहा लग मैक्सिम गुणाकार का लगे डायरेक्टली अपना हा मेथड न करू सको मैक्सिम एंड मिनिम फंक्शन हे मेथड है तो मेथडनुसार समझ लखाद तुम्हारे विचार एखाद पत्र है सा एक शीट है हा शीट पास एक बॉक्स तैयार करा का ज्यादा बॉक्स वालू कस रहे मैक्सिम रहे बॉक्स तैयार करा ज्यादा बॉक्स वालू कस रहे मैक्सिम मग अपने का लंबी घया लगे रुंदी घया लगे हाइट घया लगे पत्र कि सहा है ना सहा जोड़ा लगे बरबर एक वालू का वालू का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय वालू का अजू दुसर लंबी जी घया लगन दुसरी हाइट घया लगन दुसरी ब्रेथ घया लगन क्या गुणाकार कर लगन तो अे करता 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 अनेक हो सकते एखाद वालू कस रहे मैक्सिम मग आता एवड कम के पेक्षा ऑपरेट के एक शीट वाया जाए तेज बरबर है प्रत्येक वेस प्रत्येका बॉक्स कर शीट वाया जाए ना मग समा हाँ उपयोग के तुम्हारे हूँ याची लंबी कहती है रुंदी कहती है हाइट कि वालू कस रहे मैक्सिम तो ये डायरेक्ट अप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पार्ट मैक्सिम एंड मिनिम ऑफ द फंक्शन यान वैल्यू काड़ता है यहाँ उपयोग करूँ वैल्यू काड़ता है लंबी काड़ता है रुंदी काड़ता है कि बॉक की लंबी कितनी पाजे बॉक की रुंदी कितनी पाजे बॉक की हाइट कति पाजे मजे तैं वालू सर्वतान जास्त होती ये सर्व कशा का करू सकते अपना क्या पार्ट क्या मेथड न करू सको बरबर है तो ये ये का उपयोग है यूज ऑफ द मैक्सिम एंड मिनिम ऑफ द फंक्शन नंतर नर बोन हजार कि मेथड है तो यहाँ पहा मैक्सिम मिनिम पहाने करता दोन मेथड है मैक्सिम मिनिम दोन मेथड है पहली मेथड को तो पैल मेथड ना अपने प्रॉब्लम कराते नहीं पहले तो दुसर मेथड ना एक मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आकंड मेथड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अपने को मेथड न प्रॉब्लम कराए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जर फेल जा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाय करता बरबर है पोनी एक्सप्लेनेशन लिखुन घू 
आणि प्रॉब्लेम करू सेकंड डेरिव्हेटिव्ह करू तर पहिले मेथड आहे मेथड वन फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट कोणती केली तरी आहे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आता हे जर शिकायचं असलं तर तुम्हाला ग्राफ काय तर ग्राफ पहा आता याचा मॅक्झिमा आणि फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑर पहिला ये ऑर मॅक्झिमा म्हणजे मॅक्झिमम हा मॅक्झिमा किंवा मॅक्झिमम याच्या फर्स्ट मेथड पण याचा ग्राफ घे तुम्ही असा साधारणतः तुम्हाला इन्क्रिझिंग आणि डिक्रिझिंग माहीत आहे समजा हा ग्राफ आहे एकच तुप घे तुम्ही अशी हा ग्राफ आता पहा इथं काय होते या मॅक्झिम मिनिमम मध्ये फंक्शन दिलं असते किंवा फंक्शन आपल्याला कॅल्क्युलेट करणार फंक्शन तयार करणार समजा फंक्शन आहे आपल्या फंक्शन म्हणजे आपण समजा दहावी मध्ये टेन्थ मध्ये सायमल्टेनियस इक्वेशन शिकले त्याच्यात वर्ड प्रॉब्लेम शिकले त्या वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये काय करतो आपण इक्वेशन वन तयार करतो इक्वेशन टू तयार करतो दिलेल्या कंडिशन नुसार त्याचप्रमाणे इथं या प्रॉब्लेम मध्ये वर्ड प्रॉब्लेम दिला जाईल कंडिशन नुसार तुम्हाला काय करावं लागेल करावं लागेल एक फंक्शन तयार करावं लागेल आणि मग त्याच्यावरून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावं लागेल तर आपण याचा जनरल मेथड पाहू तर पहा आता मॅक्झिमम मिनिमम कसं पहा तुम्हाला माहित आहे हा एक्स ॲक्सिस आहे हा ना एक्स ॲक्सिस याला स्कोप किती आहे झिरो समजा आता पहा एक प्रॉब्लेमचा जर विचार केला ना तुम्ही कॉरचा विचार केला तर हे कॉर अशी चढत चढत जाते म्हणजे इन्क्रीज होत जाते कुठपर्यंत इन्क्रीज होते ह्या पॉईंटपर्यंत आणि नंतर ह्या पॉईंट पासून काय होते डिक्रीज होते समजा हा पॉईंट आहे बरं या याचं क्वांटिटी ऑफ न एक्स इक्वल टू सी ह्या पॉईंटवर फंक्शनची व्हॅल्यू काय होते रिव्हर्स होते म्हणजे पहिल्यांदा इन्क्रीज होते कॉर नंतर काय होते डिक्रीज होते तर हे झालं म्हणजे सर्वात जास्त व्हॅल्यू कशावर येते एक्स इक्वल टू सी वर सर्वात जास्त व्हॅल्यू येते फंक्शनची मग काय होते इन्क्रीज होते बरोबर अशी इन्क्रीज होता 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 इथपर्यंत येते एक्स इक्वल टू सी पर्यंत आणि मग काय होते डिक्रीज होते याला म्हणायचं क्रिटिकल पॉईंट हा झाला क्रिटिकल पॉईंट किंवा टर्मिनल पॉईंट ऑर टर्मिनल पॉईंट टर्मिनल पॉईंट झाला आता आपल्याला ह्या पॉईंट करायचा कोणत्या पॉईंटवर फंक्शन रिव्हर्स होते इन्क्रीज होते आणि मग डिक्रीज होते आता हे मॅक्झिममचंच का हे कॉर मी मॅक्झिमम करताच काढली कारण पहा इथं इन्क्रीज होत होते होते आता इन्क्रीज झाली इथं सर्वात जास्त व्हॅल्यू होऊन जाते आणि मग काय होते डाऊन होते म्हणजे सर्वात जे जास्त व्हॅल्यू फंक्शनची कोणत्या पॉईंटवर मिळते एक्स इक्वल टू म्हणजे एफ ऑफ एक्स जर फंक्शन असेल तर इथं एफची व्हॅल्यू काय टाकायची एफची व्हॅल्यू सी टाकायची म्हणजे एफ ऑफ सी ही व्हॅल्यू वायची व्हॅल्यू म्हणजे एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू बरोबर आहे ना ते इन्क्रिझिंग अँड डिक्रिझिंग त्याच्या अगोदरी शिकलो आपण रोज थेरममध्ये किंवा लँग्वेजेस थेरममध्ये पाहिला आपण आहे ना तर आता मला सांगा इथं समजा हा ह्या पॉईंटवर टॅन्जेंट काय हे काय आहे टॅन्जेंट हे तुम्ही टॅन्जेंटच्या इक्वेशन ऑफ टॅन्जेंट पहिल्या पार्टमध्ये शिकले आहे तुम्ही इक्वेशन ऑफ टॅन्जेंट नॉर्मल त्याच्यामध्ये डिवा बायस काढला म्हणजे स्लोप ऑफ टॅन्जेंट त्याच्यावर स्लोप ऑफ नॉर्मल काढ किंवा एफ डॅश एक्स म्हणजे आता आपल्याला ह्या क्रिटिकल पॉईंट जर काढायचा असला ना तर काय करायचं पहिले फंक्शन तयार करा ऑफ द फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ आता पहिली पहिली व्हॅल्यू टेक एफ ऑफ एक्स एफ एफ डॅश एक्स हा टेक 
maximum value maximum value of function value of function kontya point par value function at x equal to c yala as manta ide that is we can say that maxima local maxima local maxima or related maxima related maxima related maxima of the function म्हणजे आता ज्या पॉइंट वर मॅक्सिमम असते ना तो पॉइंट कशा मध्ये टाकायचा फंक्शन मध्ये टाकायचा एक च्या जागी सी आणि जे व्हॅल्यू मिळते त्या व्हॅल्यूला काय करायचं लोकल मॅक्सिमा और त्याचं नाव आहे रिलेटेड मॅक्सिमा अजून तिसरं नाव आहे ऍब्सोल्युट मॅक्सिमा ऑफ द फंक्शन त्या पॉइंट वर फंक्शन ची व्हॅल्यू कशी मिळते सर्वात जास्त बाकी काय होते कमी होत जाते इकडे जास्त होत जाते जास्त जास्त सर्वात जास्त कोणत्या पॉइंट वर येते x c पॉइंट वर जास्त व्हॅल्यू येते आणि मग इथे मग फंक्शन ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू कोणत्या पॉइंट वर काढायची x c तर या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला फंक्शन च्या मॅक्सिमम व्हॅल्यूला काय म्हणायचं लोकल मॅक्सिमा किंवा निवड मॅक्सिमा फक्त मॅक्सिमा म्हणू शकता लोकल मॅक्सिमा किंवा त्याला म्हणत असते रिलेटेड मॅक्सिमा ऑफ द फंक्शन आता पाहू आपण दुसऱ्या पाहू मिनिमा मिनिमा हे कोणती डेरिव्हेटिव झाली फर्स्ट डेरिव्हेटिव मिनिमा ऑफ द फंक्शन आता पाहा जा आपण दुसरं मिनिमा मिनिमम फंक्शन किंवा मिनिमा ऑफ द फंक्शन आता या फंक्शन मध्ये पाहा काय आहे हे कॉर आहे त्या कॉर वर पाहा हे हे डिक्रीज होऊ राहील पहिल्यांदा डिक्रीज होते आणि सर्वात कमी व्हॅल्यू इथे आहे कोणता पॉइंट आहे सपोज आपण x c घेतला मग या c नंतर c प्लस या राईट हँड साइडला ज्या x च्या व्हॅल्यू होऊ त्याच्या करता फंक्शन ची व्हॅल्यू काय होते इंक्रीज होते म्हणजे हे डिक्रीज होते आणि मग इंक्रीज होते असं जर फंक्शन असेल तर ह्या फंक्शनला काय म्हणायचं मिनिमम फंक्शन याला कोणता पॉइंट म्हणतो आपण क्रिटिकल इथे जर टॅनजेंट काढली तर ही टॅनजेंट काय असते पॅरलल टू x एक्सिस म्हणजे dy बाय dx 0 किंवा f डॅश c 0 f डॅश x 0 त्याच्यावरून काढायची x c बरोबर आहे डिक्रीजिंग मग इंक्रीजिंग म्हणजे मिनिमम फंक्शन फॉर द फंक्शन f ऑफ x फॉर फंक्शन f ऑफ x टेक f डॅश x 0 कोणती व्हॅल्यू घ्यायची f डॅश x 0 घ्या नंतर सॉल्व इट याला सॉल्व करा सॉल्व इट वी गेट सपोज वी गेट x c झाला आता सेकंड सेकंड स्टेप पाहू आपण पहिल्यांदा लेफ्ट हँड साइड पण सी मायनस एच म्हणजे एच इक्वल टू सी च्या लेफ्ट हँड साइड कडा करता पहा सी ची व्हॅल्यू कशी राहील कमी कमी होत जाईल म्हणून सी मायनस एच न दाखवूया तर काय होईल पहा हे एक्स इक्वल टू सी सपोर्ट करा ही कशात सपोर्ट करायचं आहे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे या डॅश सी मायनस एच लेस दॅन झिरो म्हणजे डिक्रीज डिक्रीजिंग अँड मिनिमम फंक्शन है आणि मिनिमम फंक्शन आहे तर मिनिमम व्हॅल्यू काढायचा काढायची दे आर पुट म्हणजे कोणत्या पॉइंट वर ऍड कोणत्या पॉइंट वर आहे ऍड x c वर फंक्शन कसं राहील मिनिमम आता ह्या व्हॅल्यू वर फंक्शन ची व्हॅल्यू जर काढली तर त्याले म्हणायचं मिनिमा ऑफ द फंक्शन पुट x c इन गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन गिवन फंक्शन मध्ये टाक y get f of c it is called it is called minima local minima local or relative minima relative minima of the function minima of function at at x equal to c आता पहा जर मिनिमम येईल आणि मॅक्सिमम येईल तर त्याला म्हणायचं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 
समझ लाइए पहला फॉर्म द फंक्शन फंक्शन फॉर्म करा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया सॉली वही के एक्स इक्वल टू नहीं तो दोनी टाइप मैक्सिमा अन्य मिनिमम में एक कॉमन है एक परंतु कॉमन है तो क्या बोलते हैं ऐसा सॉल्व के लिए नंबर ये अब दिया सी माइनस है चलिए इस दिन जीरो मुझे पंक्शन का है वो तो से डिक्रीज हो तो से अन्य नंबर ये अब दिया सी प्लस है ग्रेटर दिन जीरो मुझे इंक्रीज हो तो से तो यहाँ पंक्शन लगा है बना चो मिनिमम पंक्शन कौन सा पॉइंट पर आई एक्स इक्वल टू सी अन्य एक्स इक्वल टू सी तो पंक्शन मुझे � इन द गिवन फंक्शन वी गेट एफ ऑफ सी एफ डैश नहीं एफ ऑफ सी देन इट इज कॉल्ड एज लोकल और रिलेटिव मिनिमम ऑफ द फंक्शन एट इज इक्वल टू सी आता नोट फंक्शन 
फॉर आता मी डायग्राम तर काढायची गरज नाही फॉर फंक्शन फंक्शन फॉर्म करा समजा ते फंक्शन एफ ऑफ एक्स आहे याची डेवडू काढा फाईन आउट फाय पहिलं फाय एफ डॅश एक्स अँड एफ टू डॅश एक्स काय काय काढलं फंक्शनची पहिली डेरिव्हेटिव्ह फंक्शनची सेकंड डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह डिनोटेड बाय डी वाय बाय डी एक्स अँड सेकंड डेरिव्हेटिव्ह डिनोटेड बाय डी टू वाय बाय डी एक्स बरोबर तशी डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे एफ डॅश एक्स आणि एफ टू डॅश एक्स म्हणजे डी टू वाय बाय डी एक्स तशी फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह काढा सेकंड ते तुम्हाला माहित आहे कोणत्या पॉईंट वर स्लोप असते झिरो क्रिटिकल पॉईंट ते एफ डॅश एक्स इक्वल टू झिरो मॅक्झिम असो का मिनिम असो एफ डॅश एक्स इक्वल टू झिरो सॉल्व इट याला काय करायचं सॉल्व करायचं वै गे समजा एफ ची व्हॅल्यू मिळाली सी आता काय करायचं आहे थर्ड स्टेप पुट एक्स इक्वल टू सी इन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह कशामध्ये टाकायची सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये टाकायची काय आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश एक्स याच्यामध्ये एफ च्या जागी काय टाकायचं सी फंक्शन लेस दॅन झिरो देन फंक्शन इज मॅक्झिमम देन फंक्शन इज मॅक्झिमम फंक्शन मॅक्झिमम फंक्शन हा एफ टू डॅश सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये एफ ची व्हॅल्यू काय सी पॉझिटिव्ह आली ग्रेटर दॅन झिरो आली तर फंक्शन इज मिनिमम फंक्शन आणि समजा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू लेस दॅन झिरो आली म्हणजे निगेटिव्ह आली देन फंक्शन इज मॅक्झिमम फंक्शन आता लोकल मॅक्झिमम लोकल मिनिमम कसं काढाल हे एफ ची व्हॅल्यू सी हे व्हॅल्यू कशा टाकायची फंक्शन मध्ये आणि जे व्हॅल्यू फंक्शन ची मिळते त्याला म्हणायचं लोकल मॅक्सिम आणि लोकल मिनिम ते आपण फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मध्ये लिहिला नो आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह हे एक तर ग्रेटर दॅन झिरो असली पाहिजे किंवा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह हे लेस दॅन झिरो असलं पाहिजे ग्रेटर दॅन झिरो पॉझिटिव्ह आलं तर मिनिम पा ग्रेटर दॅन झिरो पॉझिटिव्ह मिनिम लेस दॅन झिरो निगेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह फंक्शन इज मॅक्झिम उलट आहे पा लेस दॅन झिरो मॅक्झिम ग्रेटर दॅन झिरो मिनिम कोणती टेस्ट आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट आणि याच मेथडनं आपण प्रॉब्लेम करणार आहोत सर्वात जास्त प्रॉब्लेम येणार आहोत आता केव्हा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय करायची इफ एफ टू डॅश इफ एफ टू डॅश सी इक्वल टू झिरो लेस ग्रेटर दॅन झिरो नाही आणि लेस दॅन झिरो नाही म्हणजे आपण जस्टिफाय करू शकत नाही मिनिम आय फंक्शन किंवा मॅक्झिम आय एफ डॅश एफ डॅश सी काय आहे इक्वल टू झिरो देन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इज सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट इज फेल टेस्ट इज फेल आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह फेल झाली देन अप्लाय देन अप्लाय फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह देन अप्लाय आणि मग सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढता येणार नाही म्हणून कोणती टेस्ट अप्लाय करायची फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट नाही तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायची नाही कोणती मेथड अप्लाय करायची आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट पण जर पेपर मध्ये अप्लाय द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मग मला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हच करायला लागेल सेकंड डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय सेकंड डेरिव्हेटिव्हच करायचा आहे पण टेस्ट दिली नसेल तर प्रॉब्लेम कशाला सॉल्व करायचा आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट व्हेन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट इज फेल देन अप्लाय द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट काय करायचं आहे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट मध्ये पहिल्यांदा फंक्शन फंक्शनची पहिली डेरिव्हेटिव्ह काढा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढा पहिल्या डेरिव्हेटिव्ह बरोबर किती घ्या झिरो हे सॉल्व्ह करायचं सॉल्व्ह केल्या केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू मिळाली समजा एक्सची व्हॅल्यू दोन्ही मिळू शकते तिन्ही मिळू शकते तर एक्सची व्हॅल्यू जनरली घेऊ आपण सी पुट एक्स इक्वल टू सी इन सेकंड डेरिव्हेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये एक्स इक्वल टू सी टाकला ह्या एक्सच्या जागी सी टाकला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह 
डेरिवेटिव मध्ये तर y 2 dash x c टाकले तर c जर h व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 मिळत असेल तर फंक्शन इज मिनिमम आणि f 2 dash c लेस दॅन 0 मिळत असेल फंक्शन इज मॅक्सिमम समजा मॅक्सिमम इन ग्रेटर दॅन 0 इन इन लेस दॅन 0 नाही पण f 2 dash c काय आहे इक्वल टू 0 देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल मग देन अप्लाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट म्हणजे ते पहिली टेस्ट अप्लाय करायची आहे अशा प्रकारे दोन टेस्ट आहे मॅक्सिम मिनिम काढण्याकरता आता मॅक्सिम म्हणजे फंक्शन ची व्हॅल्यू मॅक्सिम लोकल मॅक्सिम और लोकल मिनिम लोकल मॅक्सिम और लोकल मिनिम है ना मिनिम अशी व्हॅल्यू काढायची आहे की आल्सो कॉल्ड ऍज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन त्याचं नाव आहे दुसरं एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स्ट्रीम ई एक्स टी आर ई एम ई एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन तर फंक्शनची व्हॅल्यू त्या पॉइंटवर काढणे म्हणजे त्या व्हॅल्यूला एक तर मॅक्सिम किंवा मिनिम समजा मिनिम आलं तर मिनिम मिनिम म्हणतो मॅक्सिम आलं तर त्या पॉइंटवर त्या पॉइंटवर फंक्शनची व्हॅल्यू जे येईल त्याला काय म्हणायचं मॅक्सिम म्हणायचं किंवा एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू दोन्ही व्हॅल्यूला काय म्हणते एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन याच्यानंतरचे प्रॉब्लेम याच्यावरचे प्रॉब्लेम फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट यावरचे प्रॉब्लेम आपण पुढच्या पार्टमध्ये घेऊ भेटूया पुढच्या पार्टमध्ये